Karibu kwenye channel yetu ya Swahili Computer Learning Center. Katika mwendelezo wa Microsoft Excel, leo tutakwenda kujionea namna ya kutengeneza charts kwa kutumia uh, Microsoft Excel. Kwa na mimi mzishaji wako Fadhili Mzapa katika somo hili. Tunapozungumzia swala lazima la charts katika Microsoft Excel moja kwa moja tunazungumzia insert toolbar. Yaani sehemu ya insert hapa. Katika eneo hili la insert au katika ribbon hii ya insert uh, kuna uh, pahala au uh, kipengele cha charts. Katika kipengele hiki tunapata kuona aina mbalimbali ya chart ambazo zipo katika Microsoft Excel. Satende tukatengeneze chart kwa kutumia mfano mmoja hapo ambao tunao. Na kwa kutumia mfano wetu uh, huu hapa unaonekana hapa, tutakwenda kutengeneza chart na kuona ni rahisi kiasi gani kutengeneza chart katika Microsoft Excel. Hatua ya kwanza kabisa ambayo utakiwa kuifuata ni kuweza ku highlight, kuchagua zile column ambazo tutakwenda kuzitumia katika chart au tunataka zitokee katika chart. Katika mfano wetu huu hapa ambao ni mfano ambao unaonesha mauzo ya kila siku katika wiki, lakini pia mwisho kabisa ukaweza kuonesha jumla uh, kiasi kidogo kiasi kikubwa pamoja na wastani wa mauzo basi moja kwa moja tutachagua kolam ambazo tunategemea a uh, tutazionesha katika chart yetu ambayo tutakwenda kutengeneza kwa hiyo hapa nitaanza kwa kuchagua hizo nitachagua mauzo ya wiki uh, peke yake bidhaa pamoja na mauzo ya wiki nzima kama unavyoona hapo baada ya kuweza ku highlight au kufunika eneo uh, husika au kolam husika tutakwenda kwenye insert hapa kwenye insert tutakwenda kwenye chart na hapa kwenye chart tutakwenda kuchagua uh, chart ambayo tunataka uh, kuweza kuonesha uh, hizo taarifa zetu na kama unavyoona hapa kuna hii kolam chart ambayo yenyewe ina machaguo yake hapa mengi uh, kuna machaguo ya 2D kama inavyoonekana hapo machaguo ya 3D muonekano wa 3D lakini pia na mionekano mwingineyo kama inavyoonekana hapo kwa hiyo utakwenda kuchagua uh, kutokana na mahitaji yako kutokana uh, na wewe mwenyewe unavyopendelea uh, kwa mimi nimependelea kutumia uh, mfano huu hapa hivyo nitachagua hapo na kama unavyoona hapo chini uh, tayari uh, chat yetu imeweza kutokea hapo uh, na kwamba uh, baada chat yetu kutokea hapo uh, tuna uwezo uh, wa kuangalia uh, vitu vingine ambavyo uh, tunaweza tukaifanya katika uh, hiyo chat yetu na hapo nazungumzia so lazima la kuweza kufanya a uh, modification au kuweza kufanya marekebisho madogo madogo au kuongeza vitu vidogo vidogo ambavyo vitaweza kufanya chat yako iwe na maana zaidi na kwa kufanya hilo au kuliendea hilo tuta kwanza kabisa tuta onesha namna kuweza kuisogeza hii chat yetu hapa ilipo kwa sababu chat yetu imefunika taarifa uh, fulani fulani ambazo ziko nyuma huku ambazo uh, zina umuhimu uh, kuweza kuonekana ili kuweza kusogeza uh, hii uh, chat yetu hapa uh, nitakuja hapa uh, kwenye kona nita uh, uweza kuisogeza uh, na kama unavyoona hapo imeongezeka uh, kidogo uh, nitakuja uh, hapa kuweza kuisogeza kama unavyoona ukisogeza uh, katika uelekeo au wote basi ina uwezo wa ku uh, 
kuongezeka na kutengeneza muonekano uh, mzuri zaidi kama tunavyoona uh, hapo chini na hii uh, ni chat yangu ambayo uh, nimetengeneza hapa uh, ikiwa ni mfano ambao tunaotumia ili kuweza kujifunza uh, swala zima la chati katika chati hii utaona hapo juu kumeandikwa chat title yani kwamba chat yako unataka kuipa jina gani sisi tuite chat hii tuite labda uh, company ndio ndo jina la uh, chat yetu lakini kwamba uh, katika matumizi ya uhalisia kabisa unaweza ukaandika uh, kichwa cha habari katika uh, hiyo title tukija upande wa kulia kabisa wa hii uh, chat yetu kuna hii alama ya jumlisha alama ya jumlisha hii inasimama ikiwakilisha chat elements yani vitu ambavyo vipo katika uh, chat yetu au vitu ambavyo vinaweza kutajika katika chat yetu unapoklik hapo tunapata kuona hapa uh, machaguo mbalimbali na ambapo haya machaguo mengine yamewekwa tick na mengine hayajawekwa tick yaloekwa tick ndiyo ambayo tayari yanaonekana katika chat yetu kwa mfano tukija kwenye chaguo namba mbili ambalo limeandikwa axis axis title axis title haipo katika uh, chat yetu kama unaviona hapo haipo lakini nitakaposogeza mouse yangu hapo katika access title utaona imeweza kutokea pale na kama endapo nitaweka tick hapa katika sehemu hii basi tuna uwezo wa kuja hapa na kuandika uh, jina katika hii hapa axis yetu horizontal uh, vertical axis hii hapa uh, axis ambayo imeka katika uh, namna ya wima kuelekea juu so we have tunaweza tuka uh, ipa jina kwa mfano nitaandika hapo hiyo nitaita asilimia Taita asilimia Kama unaviona hapo eh, nimeandika hapo asilimia ikiwa uh, ikika, uh, katika uh, horizontal uh, vertical axis na pia uh, vile vile kuna data uh, labels hii ikimaanisha uh, label kuweza kulebo kuonesha kwamba uh, kitu fulani ndiyo hapa na kitu fulani ni hapa day fulani ni hapa kuweza kulebo lakini pia kuna data table kwamba katika hiyo chati yetu table yetu ionekane kwa chini kama unavyoona hapa table imeweza kutukana uh, kama kama enda kuita uh, click hapa bas table hii hapa yetu juu hapa inaonekana hapa na kutokana kwamba uh, grafi yetu tumeiweka ikiwa finyu basi uh, inashindwa kuonekana vizuri unaweza kuikuza kidogo na kama unavyoona hapa chat yetu iko juu na chini kuna table ambayo uh, ndiyo tumeweza kutumia kuweza kutengeneza hiyo chat tayo ndoa hapa ya yeah, na tutapoendelea zaidi baada ya kuona chat element tuje chini hapa ambapo uh, tunakutana na chat style. Katika chat style hapa inatupa miundo mbalimbali, mionekano mbalimbali ambayo uh, tunaweza tukaiweka katika uh, chat yetu ili kuipa muonekano mzuri zaidi. Kama unavyoona hapo uh, kuna muonekano wa kwanza huu ambao ndio nilikuwa nimeweka mimi lakini pia kuna muonekano wa pili hapa ona kila tunavyo uh, badili muonekano basi na chat yetu inakuwa inapendeza sana kwa kuna muonekano wa mwisho uh, ni safi sana kama unapona hapa chat inapendeza kabisa iko uh, vizuri na uh, kuvutia kwa hiyo utaweza kuchagua hapa kutokana na mahitaji yako na uh, vile ambavyo utakuwa umependelea baada ya kuona style and color chini hapa kuna uh, hii sehemu ambapo uh, tunasema ni filter katika sehemu hii hapa uh, tunaweza uh, kuona uh, data fulani kiurahisi kwa mfano tunataka kuona mauzo ya Jumatatu basi moja kwa moja ukija hapa ukisogeza mouse yako ni Jumatatu itaonesha mauzo ya Jumatatu tu 
hapo inaonekana kuwa rangi ya blue bahari lakini pia nikija jumanne hapo mauzo yake yanaonekana kwa rangi hiyo nyekundu nikija jumatano mauzo yake yanaonekana hapo kwa rangi ya kijivu alhamisi e, mauzo yake yanaonekana na siku ya mauzo yake yanaonekana vizuri filter inatusaidia kuweza kuona taarifa kuhusika uh, zikiwa peke yake au kwa uwazi zaidi lakini pia uh, kwa mfano ukaja ukataka kuangalia mauzo ya mayai tu peke yake ukisogeza hapo kwenye mayai basi inakuonesha mayai tu peke yake maharage peke yake eh, ukisogeza hapo korosho kushuka chini kidogo hapo mahindi tunaona mahindi peke yake lakini pia vile vile kushuka chini kabisa mchele unaona mauzo ya mchele uh, peke yake Na baada ya kuona uh, hizo uh, sehemu tatu muhimu kabisa katika uh, chart uh, kama tulivyopata kuweza kuelezana hapo uh, uh, tuna la ziada katika uh, swala zima la chart uh, na nipende ku uh, wa ambia watazamaji kwamba uh, Microsoft Excel ni uh, sehemu nzuri sana ambapo unaweza kuweka uh, taarifa zako mbalimbali za kibiashara na kuweza uh, kuzichanganua uh, katika namna mbalimbali ambapo zitaweza kukupa uh, urahisi na kuweza kufanya shughuli zako lakini pia kupata uh, uh, summary au taarifa fupi ambayo itaweza kukuonesha ni kwa namna gani biashara yako inakwenda. Je, una lolote ambalo limekuwa ni changamoto katika Microsoft Excel hasa hasa wa technology charts? Tueleze katika sehemu ya comments hapo chini. Lakini vile vile usahau kusubscribe lakini pia na kushare kwa watu wengine ili waweze kujifunza pia hili. Tukutane katika video inayofuata.